നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എത്തിച്ചേരുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ആക്ടീവാക്കുവാനും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജിംബ് ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള ജിമ്പിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂള് രണ്ട് കിഡിലൻ ടൂളുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജിമ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാനൂറ്റി എൺപത് സൈസുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസാണ് ഈ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഞാൻ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു പുതിയ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലെയറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ന്യൂ ലെയർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലെയറിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചിത്രമാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് കോപ്പി എടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു വലിയ ചിത്രമാണ് നമുക്കറിയാം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാനൂറ്റി എൺപത് സൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഇമേജ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് പോലെ വളരെ വലിയ ചിത്രമായതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സൂമിങ് അളവ് ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ ഇനി സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു ഒരു നാനൂറ് അളവിലേക്ക് ഈ ലിങ്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനൊരു നാനൂറ് അളവിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ സ്കെയിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ആ ഇമേജ് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മുൻ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വേർഷനിലുള്ളൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ് അതിവിടെയാണ് സ്കെയിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട് വരേണ്ടത് നമുക്കത് മൂവ് ചെയ്യിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് ഇനി സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം സൂം അളവ് നൂറിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുന്നു കുറച്ചുകൂടി സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ഇതിനെ ഭംഗിയാക്കാം നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിങ് സെലക്ഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാനത് ആങ്കർ ചെയ്യുന്നു ഇത് ആകാശവും ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ട് അത് ആകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ആകാശത്തിൻ്റെ നിറം ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഈ വെളുത്ത നിറം നിൽക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിലാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് കളർ അവിടത്തേക്ക് പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിറം ചൂസ് ചെയ്യുന്നു പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു ലെയറിൽ ഈ ഇമേജ് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കാണാത്തത് ഇത് തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് മറച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് മറച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു വേർതിരിവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് വെളുത്ത ഭാഗവും ഇവിടെ കുറച്ച് നീല നിറവുമാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പറ്റിയ ഒരു ടൂളാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ലയിപ്പിച്ച് കളറുകളെ ലയിപ്പിച്ച് ചേർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൂളാണ് ആ ടൂളാണ് സ്മഡ്ജ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മഡ്ജ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ ഈ സ്മഡ്ജ് എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പെൻ സൈസ് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് ചെറുതാണ് ഞാനിത് ഒരു അറുപത് സൈസിലേക്കാക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ഈ ലെയറിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെയറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കണ്ടോ എഡ്ജിലുള്ള ആ ഷാർപ്പ്നെസ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ ലയിച്ച് ചേരുന്ന തരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള സംഗതിയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത നിർമ്മാണങ്ങൾ കളയാനും മാർഗമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിറങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും നിറം കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയായിട്ടുള്ള നിറം ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്പോട്ട് ഇടുന്നു ഇവിടെ ഒരു സ്പോട്ട് ഇടുന്നു ഈ
ഈ തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും ഓരോരുത്തരുടെ കലാവാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് അതിൻ്റെ ആകാശത്തോട് ചേർന്ന് അതായത് രണ്ട് രണ്ട് ലെയറിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് മറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിൽക്കുക എന്നോ ഇത്തരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട സ്മഡ്ജ് ടൂളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് നിറങ്ങളെയോ ഇമേജിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെയോ ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഒന്നിലധികം ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ആവശ്യമായി വരും ഇനി ഒരു ചിത്രം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു മറ്റൊരു ടൂൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഈ ചിത്രമാണ് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കൺട്രോൾ സി കൊടുത്ത് കോപ്പി എടുക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ലെയറിലേക്കാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലെയറിലേക്ക് കൺട്രോൾ വി കൊടുക്കുന്നു വലിയ ചിത്രമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇരുന്നൂറ് സൈസിലേക്കാണ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കോർണറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ നൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച അതേ ടൂൾ സ്മഡ്ജ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സെലക്ഷൻ നമുക്ക് ആങ്കർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സ്മഡ്ജ് എടുക്കുന്നു സ്മഡ്ജ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ അരികുകൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ബ്രഷ് സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രഷ് സൈസ് കുറക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും ഒരു മുപ്പത് സൈസിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതിനുശേഷം ഈ അരികിൽ അരികൊക്കെ ആ ഷാർപ്പ്നെസ് ഈ ജലവുമായി ലയിച്ച് ചേരുന്ന തരത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും ആ തരത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തോന്നുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ടൂളാണ് ക്ലോൺ ക്ലോൺ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന അതെന്ന് സയൻസിൽ നമ്മൾ പല തവണ ക്ലോണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ക്ലോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഏത് ഓബ്ജക്റ്റിന് വേണമെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ലില്ലി ചിത്രങ്ങൾ മൂന്ന് ആമ്പൽ പൂക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ആമ്പൽ പൂക്കളെ നമുക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അതേപോലെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലോൺ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം ക്ലോൺ ടൂൺ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ തരത്തിലായിരിക്കും കൾസറിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു കൺട്രോൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് ചെറുതായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ പോലെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെയുള്ള ഭാഗത്തെ ആണോ ക്ലോൺ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ക്ലോൺ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് ഭാഗത്തെ ആണോ ക്ലോൺ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കൺട്രോൾ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മൗസ് പോയിൻ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു റൗണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ കണ്ട ആ റൗണ്ട് ആ റൗണ്ട് എത്ര വലിപ്പത്തിലേക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് ബ്രഷ് സൈസിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലേക്ക് ആക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എവിടെയാണോ വരയ്ക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം ഈ വാട്ടർ ലില്ലി ഈ ആമ്പലായിരിക്കും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് വരിക ഉദാഹരണം ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചാൽ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ആമ്പൽ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്ന കാണാൻ കഴിയും ഞാനിപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ചിത്രത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയും ഇവിടെയുള്ള ആമ്പലടക്കം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് എവിടെ നിന്ന് വരച്ചു തുടങ്ങുന്നു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും സൃഷ്ടിച്ച് വരുന്ന കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇത് ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എവിടെയാണോ കൺട്രോൾ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരുന്ന
ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫയൽ സേവ് കൊടുക്കണം സേവ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്നുള്ള അടുത്തൊരു ഫോൾഡറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം കുട്ടനാട് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഡോട്ട് എക്സ് സി എഫ് എന്ന പേരിലായിരിക്കും വരിക അത് ജിമ്പിൻ്റെ തനത് ഫോർമാറ്റാണ് ഈ ഫോർമാറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ചിത്രമാക്കി പുറത്തേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് സി എഫ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം ജിമ്പ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ ഫോർമാറ്റ് ജെ പി ജി പി എൻ ജി തുടങ്ങിയവയാണ് ആ തരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ആയതും കിട്ടുക എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടനാട് പി എൻ ജി എന്ന് ഡിഫോൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പി എൻ ജി ഇമേജായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അതല്ല നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിരവധി ഫോർമാറ്റുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേത് ഫോർമാറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് അടക്കമുള്ള തരത്തിലേക്ക് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് അതല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ പി എൻ ജി മാറ്റി ജെ പി ജി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പി എൻ ജി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ജെ പി ജി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് പി എൻ ജി നേരത്തെ ഇവിടെ ഉള്ളത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂപ്പിയിൽ അതൊരു ജെ പി ജി ചിത്രമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പി എൻ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ജെ പി ജി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് മാറ്റിയെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് പി എൻ ജി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ജെ പി ജി എന്നാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ചോദിക്കും അതിന് ശേഷം അത് അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും ഇനി അത് ആ ഫോൾഡറിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ചിത്രം ഇത് പി എൻ ജി ആണ് ജെ പി ജി ആണ് അടുത്തത് പി എൻ ജി ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചിത്രമായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ ഒരു ചിത്രം ഇമേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്